ஓகே மாஸ்டர்ஸ் இன்றைக்கி கர்ம சித்தாந்தம் பற்றிய விளக்கம் தெரிஞ்சுக்கலாம் பூமி மேலே வந்து கர்ம சித்தாந்தம் மட்டுமே அப்ளிகபிள் அது மட்டுமே ஒர்க் செய்யும் மற்றது எதுவும் வேலை செய்யாது இதுக்கு ஜீசஸ் கிரைஸ்டு சொன்னது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஆஸ் யூ சோ சோ யூரிட் நீ என்ன விதைக்கிறியோ அந்த மொளை தான் வரும் தட் இஸ் அந்த பழங்கள் மட்டுமே நம்ம எடுத்துக்கினி சாப்பிட முடியும் அப்படின்றது சொல்கிறாரு அது இன்றைக்கி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு சிலை இருக்குது என்னன்னா அவங்களுக்கு எக்ஸம்ஷன் இவங்களுக்கு எக்ஸம்ஷன் பூஜை பண்ணால் எக்ஸம்ஷன் இல்லை நம்ம எதாவது மொக்கு பண்ணிட்டு அது முடிச்சுட்டா எக்ஸம்ஷன் அப்படின்னு நினச்சிட்டே இருப்போம் பட்டு யாருக்கும் இங்கே எக்ஸம்ஷன் கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு இந்த கர்ம சித்தாந்தம் நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா கடவுளுக்கே இங்கே எக்ஸம்ஷன் கிடையாது அது பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு தட் ஈஸ் நம்மளுக்கு வந்து துவாபர யுகத்தில் கிருஷ்ணர் வந்து சில கோபிக்கர்களே டீஸ் பண்ணுவார் டீஸ் பண்ணாக்கா நம்மளுக்கு அந்த ஒரு கதையும் தெரியும் அதே திரேதா யுகத்தில் அவங்க எல்லாம் பத்மாவதி அம்மன் பக்கத்தில் தோழியாக பிறந்து வெங்கடேசன் பெருமாளை வந்து கல் வச்சு அடிப்பாங்க இதுவும் தெரியும் அதுவும் தெரியும் லிங்க் தெரியாது அவங்க தான் இங்கே பிறந்து கல் வச்சு அடிப்பாங்க தட் இஸ் அங்கே என்ன பண்ணார் டீஸ் பண்ணார் அந்த டீஸ் பண்ண பாவ கர்மத்துக்கு இந்த யுகத்தில் அவங்க வந்து கல்லடி வாங்கியிருக்காரு அதனால் இங்கே யாருக்கும் எக்ஸம்ஷன் கிடையாது இது ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு ரெண்டாவது வந்து திரேதா யுகத்திலவே பார்த்துட்டோம்னா சிரவணகுமாரன் நம்மளுக்கு தெரியும் அவங்க வந்து அம்மா அப்பாவுக்கும் கண் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இடையில வச்சுக்கினி ஒரு நாள் காடில் போகும் பொழுது அவங்க அம்மா அப்பா கேட்பாங்க தாகமாக இருக்குது தண்ணி வேணும் அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது இவர் வந்து தண்ணி வாங்கி கொடுக்கறதுக்கு கிளம்பியிருக்காரு தேடி போனாக்கா ஒரு இடத்துல தண்ணி கிடைக்குது அது அவர் எடுத்தும் பொழுது தட் இஸ் இலையில் எடுத்துகிட்டு வரும் பொழுது அந்த சவுண்டு கேட்குது இல்லையா தண்ணியுடைய சவுண்டு அந்த சவுண்டுக்கு தசரதன் வந்து அம்பு அடிச்சிருக்காரு அந்த அம்பு சிரவணகுமாரனுக்கு அடிப்பட்டுச்சு அந்த கத்தினார் அவர் அந்த அம்பு வெட்டுக்கு கத்தின உடனே தசரதர் வந்து பார்த்தார் பார்த்த உடனே யார் பண்ணி நான் தெரியாமே போட்டிருக்கேன் அம்பு போட்டிருக்கேன் அப்படின்னாக்கா என் அம்மா அப்பாவை தூக்கிட்டு வரே அவங்களுக்கு தாகமாக இருக்குதுன்றதுனால நான் இங்கே வந்தேன் இப்போ நான் இறந்து போனால் அவங்களுக்கு கண் தெரியாது எங்கள் பேரண்ட்ஸ்க்கு நீங்கள் தான் பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு ஒப்படைச்சிட்டு இவர் இறந்து போனார் இவர் வந்து நேராக பார்த்துட்டு தேடிட்டு அவங்கள கண்டுபிடிச்சிட்டு அங்கே போனதும் அவங்க ரெண்டு பேரும் இருக்கிறாங்க அப்போது அவங்க சொல்லியிருக்காங்க எங் என் பையனை நீ கொலை பண்ணியாச்சு உனக்கும் உத்திர சோகம் வரும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சாபமாக நினைக்கிறோம் அங்கே சாபம் அன்றது விட கர்ம சித்தாந்தம் புரிஞ்சுக்கணும் ஒருத்தருக்கு நம்ம எதை கொடுக்குறோமோ அது நம்மளுக்கு திருப்பி வருது இதுதான் கர்ம சித்தாந்தம் இப்போது அங்கே கிருஷ்ணருக்கும் எக்ஸம்ஷன் இல்லை இங்கே ராமர் அப்பாவா அப்பாவுக்கும் எக்ஸம்ஷன் கிடையாது அதனால் பூமி மேலே யாருக்கும் எக்ஸம்ஷன் கிடையாது தப்பு பண்ணால் அனுபவிக்க வேண்டியது தான் என்றது இந்த ரெண்டு கதை மூலமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இன்னொன்று முக்கியமானது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய ஹியூமன் பீயிங்லாம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னாக்கா மனிதனை கொலை பண்ணுறது தப்பு விலங்கியை கொலை பண்ணால் இங்கே தப்பு கிடையாது இல்லையா ஒரு ஜீவனை கொலை பண்ணால் சாப்பிட்டா தப்பு கிடையாதுன்னு சொல்லுது பட் யூனிவர்ஸ் எல்லாம் என்ன சொல்லுது விலங்குகளை கொலை பண்ணால் கூட தப்பு தட் இஸ் யூனிவர்ஸ் எல்லாம் அதனால் மனிதன்லா பெருசாக யூனிவர்ஸ் எல்லாம் தட் இஸ் காட்லா பெருசான்றது நம்ம யோசிக்கணும் யூனிவர்ஸ் எல்லாம் என்பது எல்லோருக்கும் அப்ளிகபிள் சிம்பிளாக சொல்லணுன்னா மனிதன் இயற்கையில் பெரிய பிள்ளைங்க ஜீவங்க வந்து சின்ன பிள்ளைங்க 
சின்ன பிள்ளைங்களை பெரிய பிள்ளைங்க காப்பாற்றணும் நம்ம வீட்டிலவே பார்க்குறோம் பெரிய பசங்களுக்கு என்ன சொல்கிறோம் சின்ன பசங்க வாய் இல்லாத பசங்க ஜாக்கிரதையாக பார்த்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போது இயற்கையில் மனிதன் பெரிய பசங்க ஜீவங்க சின்ன பசங்க அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு இந்த கதை மூலமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இதுவும் உண்மையாக நடந்த கதை தான் நம்மளுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஹைதராபாடு கோல்கொண்டா தானிஷா காலத்தில் அங்கே வந்து ராமதாசர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் தாசில்தாராக இருக்கிறாரு தட் இஸ் வரி காசு எல்லாம் வசூல் பண்ணிட்டு ராஜ்யத்திற்கு அனுப்பணும் அந்த வரி காசு ஆனால் இவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு எல்லாம் வசூல் பண்ணிட்டு கோயில் கட்டிட்டு ராமர் கோயில் கட்டிட்டு நகை போட்டி எல்லாம் செஞ்சுட்டு பண்ணால் கூட இந்த தகவல் தானிஷாவுக்கு போயிடுச்சு ஏன்னா இவர் வரி கட்டாமலே அந்த காசு வச்சு கோயில் கட்டியிருக்காரு இது வர வேண்டியது வரலன்றதுனால கைதி பண்ணியிருக்காரு ராமதாசர் கைதி பண்ணதும் இவரை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு பன்னெண்டு வருஷம் ஜெயிலில் வச்சுருக்காங்க ஜெயிலில் வச்சாக்கா அவர் நிறைய பாடல் பாடு இருக்கார் உனக்கு தானே நான் நகை போட்டிருக்கேன் உனக்கு தானே கோயில் கட்டிட்டேன் சீதம்மாவுக்கு தானே இந்த நகை போட்டிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பாடல் இருக்குது அதுக்கு மேலே ராமதாச கீர்த்தனை அப்படின்னா ரொம்ப ஃபேமஸ்ஸு ஆனால் பன்னெண்டு வருஷம் யாருமே விடுதலை செய்யல அவர ஆனால் பன்னெண்டு வருஷம் தாண்டின பிறகு இங்கே ராமலக்ஷ்மணர் நார்மல் பாமர மக்களாக வந்து தானிஷாவுக்கு வரி காசெல்லாம் கொடுத்துட்டு அவங்கள வந்து விடுதலை பண்ணியிருக்காங்க அந்த சமயத்தில் ஊரில் இருக்கிற மக்கள் கேட்குறாங்க ராமதாசர் குரு கபீர் கிட்ட கேட்குறாங்க சுவாமி இவர் எல்லாமே நல்லது தானே பண்ணியிருக்காரு பூஜை பண்ணியிருக்காரு கோயில் கட்டிருக்கிறாரு அவங்களுக்கு நகை போட்டிருக்கிறாரு அப்போ எதுக்கு இவங்கள வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா அவர் கண்ணை மூடிட்டு திவ்ய திருஷ்டியில் பார்க்குறாரு தட் இஸ் தாடையில் பார்க்குறாரு பார்த்தாக்கா ஒரு பிரிவில் ஒரு கிளியை பஞ்சரத்தில் தட் இஸ் கேஜில் வச்ச பாவா கர்மத்துக்கு இந்த பிரிவில் பன்னெண்டு வருஷம் இவர் ஜெயிலில் இருந்தார் ராமர் லக்ஷ்மணர் எப்போ வந்திருக்காங்க பன்னெண்டு வருஷம் கழித்து தான் வந்திருக்காங்க நம்ம என்ன சொல்கிறோம் சாமி வருவார் காப்பாற்றுவார் வருவார் எப்போ வருவார் கர்மம் முடிஞ்ச பிறகு தான் வருவார் அது உள்ளே வரமாட்டார் எதுக்குன்னா அவருக்கு கூட கை வைக்கிறதுக்கு கர்ம சித்தாந்தத்தில் வைக்கிறதுக்கு அதிகாரம் ஹக்கு இல்லை வெறும் ஒருத்தருக்கு மட்டுமே ஹக்கு இருக்குது யூனிவர்ஸ் மொத்தத்தில் கை வைக்கிறதுக்கு அதிகாரம் ஒருத்தருக்கு மட்டுமே இருக்குது அவர் குரு அவருக்கு தவிர யாருக்குமே ஹக்கு கிடையாது குரு கூட ஏன் வைக்கிறாரு அது கூட தெரிஞ்சுக்கணும் குரு வந்து அந்த சீடனுடைய கர்மங்கள் தான் எடுத்துக்கினி அவங்களுக்கு இருக்கிற தடங்கள் ஆன்மீக வளர்ச்சியில் இருக்கிற தடங்கள் போக்கிக் கொண்டு அவங்க மூலியமாக உலக நன்மை நடக்கிறதுக்கு அவர் இவங்களுடைய கர்மங்கள் எடுத்துக்குவாங்க சும்மா எடுத்துக்க மாட்டாங்க அதனால் எல்லாருடைய கர்மங்களும் எடுத்துக்க மாட்டாங்க அவங்க மூலமாக பிரயோஜனம் இருக்குது உலக நன்மை நடக்கும் போது மட்டுமே நடக்கும் மற்றபடி நடக்காது ஒரு ராவணாசருடைய உடைய கர்மங்கள் எடுத்தால் என்ன ஆகும் அவன் இன்னும் அதே ஒர்க் பண்ணுவாங்க மேலும் மேலும் பண்ணுவாங்க அப்போது அவங்க மூலமாக ஒரு பிரயோஜனம் நடக்கும் ஆன்ம வளர்ச்சி இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கும்போது மட்டுமே குரு கை வச்சிருப்பார் இது கடவுளுக்கூட யார் விஷயத்தில் கை வைக்கிறதுக்கு அதிகாரம் இல்லை குருவுக்கு மட்டுமே இருக்குது இது பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு தெரியும் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சா அவங்களுக்கு ரொம்ப உடம்பு வலிக்கும் சொல்லுவாங்க சாரதா தேவி சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி குருவுடைய வியாதி என்னன்னா கேன்சர் சுவாமி ராமா லாஹிரி மகாசையா ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சா பெரிய பேர் பார்த்துருக்குறோன்னா கேன்சர் ரமண மகர்ஷி அவர்கள் கேன்சர் மூலமாக தான் இறந்து போயிருக்காங்க அவங்க கர்மங்கள் எடுத்து 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 இவங்க வந்து அது அனுபவிச்சுட்டு கொஞ்சத்தில் அவங்க கிளியர் பண்ணிக்குவாங்க 
அதனால் அவங்க எது பண்ணாலும் அது இரு இருந்துக்கினே இருக்கும் அவங்க இறந்து போகிறவருக்கும் இருக்கும் அது சரி அதனால் நம்ம வந்து கர்ம சித்தாந்தம் எப்படி ஒர்க் ஆகிட்டுருக்குது ஒர்க் ஆகிட்டுருக்குதுன்றது ஜாகிரத்தையாக புரிஞ்சுக்கணும் அவங்களுக்கு ஒர்க் ஆகும் எனக்கு ஒர்க் ஆகாது நான் இப்படி நான் அப்படி அது அதெல்லாம் எக்ஸம்ஷன்ஸ் யாருக்கும் கிடையாது இது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டேஜில் கர்ம சித்தாந்தம் எப்படி ஒர்க் ஆகிட்டுருக்குதுன்றது நம்ம பார்க்கலாம் இப்போது நான் சொல்ல போகிறது அகர்மாவில் கர்மணத்துவம் கர்மணத்துவத்தில் அகர்மணத்துவம் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டு நம்ம இப்போது பார்த்துக்கலாம் ஒரு குரு சீடன் வந்து நடந்து போகிறாங்க ஒரு ஏரி வருது ஏரி வரும் பொழுது ஒரு பொண்ணு கூட எங்களோட வந்துட்டுருக்குது அந்த பொண்ணு வந்து பால பானை தன்னுடைய தோல் மேலே வச்சுக்கினி நில்லிட்டுருக்குது அந்த தண்ணி ஏறி தாண்டி அடுத்த கிராமத்தில் ஊற்றணும் பால் அன்றைக்கி தண்ணி நெறி இருக்கிறதுனால தாண்ட முடியல சரி குரு என்ன பண்ணியிருக்காரு அந்த பொண்ணையே தூக்கிட்டு தோல் மேலே வச்சுக்கினி அந்த ஏறி தாண்டின பிறகு இறக்கி வச்சுருக்காரு இறக்கி வச்சுட்டு அவங்க கிராமத்துக்கு போயிருக்காங்க அந்த பொண்ணு இவங்க அசுமத்துக்கு கிளம்பியிருக்காங்க கொஞ்சம் தூரம் நடந்து போன பிறகு அந்த சீடன் கேட்குறாரு என்னன்னா சுவாமி நம்ம வந்து சுவாமிஜி ஆச்சே நம்ம பொண்ணுங்களை தொடக்கூடாதே அப்படின்னா அந்த பொண்ணு நான் இப்போவோ இறக்கிட்டா நீ தான் இன்னும் தூக்குறே அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு தட் ஈஸ் குரு வந்து ஒரு செயல் செஞ்சுருக்காரு தட் ஈஸ் கர்மா பண்ணியிருக்காரு ஆனால் அவருக்கு எந்த விதமான கர்மா தொடலை தட் இஸ் ஹெல்ப் பண்ணார் விட்டுட்டார் கிளம்பிட்டார் சீடன் வந்து எந்த செயலும் செய்யலை தட் இஸ் எந்த கர்மாவும் செய்யலை ஆனால் அவர் தூக்குறாரு தட் இஸ் கர்ம செய்யாமலே கர்மாவை ஒட்ட வச்சுக்கிறது தட் இஸ் இதுதான் அகர்மணத்துவத்தில் கர்மணத்துவம் கர்மணத்துவத்தில் அகர்மணத்துவம் அதனால் மனிதன் வந்து செய்கிற செயல் சகாயம் கம்மி அனைத்து கர்மங்கள் ஒட்ட வச்சுக்கிறது ஜாஸ்தி அதனால் ஷாராக இருக்கணும் நம்ம பேசும் பொழுது மற்ற விஷயங்களை கவனிக்கும் பொழுது ஜட்ஜி பண்ணும் பொழுது எது பண்ணும் பொழுது நம்ம வந்து யோசிக்கணும் முதல்ல நம்மளுக்கு தேவையா ஃபஸ்ட்டு கொஷின் நம்மளுக்கு தேவையா அப்படின்னு பார்த்தாக்கா நம்மளுக்கு தேவையே இருக்காது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து தெரியாமலே இன்னும் மற்றவங்களுடைய விஷயங்கள் பேசி பேசி எப்படி கர்மாவை கொண்டு வர்றோம் அப்படின்றது நெக்ஸ்ட்டு கதில் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு ராஜா இருக்கார் அவர் வந்து காடுக்கு போனார் காடுக்கு போனால் தெரியாமலே ஒரு கோவு மேலே அம்பு விட்டுட்டார் தட் இஸ் கோ ஹத்யா பாத்துக்கம் வருது அவருக்கு அவருக்கு பயம் வருது பயம் வந்து அரண்மைக்கு வந்த பிறகு ராஜகுருவியே கூப்பிட்டார் கூப்பிட்டு கேட்டிருக்காரு இது மாதிரி நான் தெரியாமல் பண்ணியிருக்கேன் நான் என்ன பண்ணால் இதுலேருந்து நான் விடுதலை பெறுவேன் அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது நான் உனக்கு ஒரு ஐடியா தரேன் அது கேட்ட மாதிரி நீ செய் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு என்ன அப்படின்னா நீ இந்த ஊர் கடைசியில் ஒரு மாடி கட்டிட்டு அந்த மாடியில் உன்னுக்கு கல்யாண வயசுக்கு வந்த பொண்ணு இருக்குது அந்த பொண்ணு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அங்கே வச்சிரு டெய்லி சாயங்காலமாக நீ போயிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு சொன்னதும் இவர் அதே மாதிரி பண்ணியிருக்காரு மாடி கட்டிட்டு பொண்ணு வச்சிருக்காரு வச்சுட்டு டெய்லி போய் வராரு கொஞ்ச நாளைக்கு ராஜ்யத்தில் என்ன பரவிடுச்சுன்னா ராஜா தன்னுடைய மகவே மகையை அனுபவிக்கிறதுக்கு போகிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க மேலே ரூமர் வர ஆரம்பிச்சிச்சு கொஞ்ச நாளைக்கு அப்படியே பரவி பரவி ராஜ்யம் முழுசாக போயிடுச்சு அது எல்லோரும் இதே டாப்பிக்கு பேசுகிறாங்க இவர் டெய்லி போகிறாரு வராரு கிட்டத்தட்ட இருபத்தொம்போது நாள் ஆயிடுச்சு முப்பதாம் நாள் அந்த குருவுடைய பொண்டாட்டி இவங்கள கேட்பாங்க இது மாதிரி ராஜ்யம் மொத்தம் பேசிக்கிறாங்க 
அசிங்கமாக பேசி நிற்கிறாங்க ராஜா பற்றி நீங்கள் குரு தானே உங்களுக்கு தெரியாத விஷயம் இருக்காது என்ன நடந்தது அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்போது அவர் சொல்கிறாரு ராஜகுரு இப்படி ஒரு கோ ஹத்யா பார்த்துக்கோ நடந்துச்சு அது அந்த கர்மா போகிறதுக்கும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்கதும் நான் இந்த உபாயம் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்கிறாரு நீ தவிர எல்லாரையும் பேசியிருக்காங்க இந்த டாப்பிக்கு இன்றைக்கி நீ பேசுறதுனால அவருடைய கர்மா முழுச எல்லோரும் பங்கெடுத்துக்கிட்டாங்க தட் இஸ் ஷேர் ஆகிடுச்சி அந்த கர்மா அதனால் இனிமே ராஜா வந்து எந்த கர்மா கிடையாது அவருக்கு அதனால் இனிமே அவர் பொண்ணு நார்மலாக கூட்டிகிட்டு வரல இனிமேல் போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு தட் இஸ் நம்ம எத்தனை பேருடைய விஷயங்கள் பேசி பேசி நம்ம எவ்வளோ கர்மாவை வீட்டுக்கு கொண்டு வரோம் தெரியாமலே நம்ம பேசுகிற விஷயங்களில் அஞ்சு பர்சன்ட் கூட உண்மை இருக்காது எதுக்குன்னு எல்லாம் பாசானில் வரும் நம்ம கண்ணில் பார்க்குறது எதுவுமே இருக்காது நைன்டி ஃபைவ் இல்லை ஜாஸ்தியே இருக்காது அதனால் நம்ம தெரியாமலே கர்மாவை ஒட்ட வச்சுக்கிறோம் இது அடுத்த பார்த்திங்கன்னா இதே மாதிரி இன்னொரு கதை மூலமாக நம்ம விஷயம் தெரிஞ்சுக்குவோம் ஒரு நாள் வந்து ஒரு கழுகை ஈகல் வானத்தில் போகும் பொழுது அதனுடைய கையில் ஒரு பாம்பு இருக்குது அது சாப்பிட்றதுக்கு தூக்கிட்டு போகுது பாம்பு அந்த பாம்பு வாயிலிருந்து விஷத்தூள் வந்து ஒரு கீழே பானில் பால் பானில் பட்டுச்சு ஒரு பொண்ணு எடுத்துகிட்டு போகுது அது அந்த பால் பானில் பட்டுச்சு விஷம் அந்த பொண்ணு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு காசிட்டு அதை ஒரு அநாத சரணாலயம் காசிட்டு தயிர் போட்டு எல்லாருக்கும் சாப்பாடு போட்டிருக்காங்க போட்டதும் கிட்டத்தட்ட எண்பது பேர் இறந்து போயிருப்பாங்க இப்போது எண்பது பேருன்னா எவ்வளோ அடாவடி ஆகிடும் அதை பற்றி எல்லோரும் பேச ஆரம்பிச்சுருக்காங்க ஊராக மொத்தம் அதுவும் எங்கே பேசுவாங்க சின்ன கிராமம்னா ஒரு மரம் இருக்கும் மரம் சுற்றி ஒரு திண்ணை இருக்கும் உட்காந்து பேசுறதுக்கு அங்கே உட்காந்து பேசுகிறாங்க யார் தப்பு அந்த கழுகு தப்பா பாம்பு தப்பா அந்த பொண்ணு தப்பா சமைச்சவங்களை தப்பா சர்வ் பண்ணவங்களை தப்பா இப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லோரும் ப பேச ஆரம்பிச்சுருக்காங்க இங்கே மீட்டிங் போயிட்டுருக்குது மேலே இன்னொரு மீட்டிங் போயிட்டுருக்குது அது என்னென்னா யம தர்மராஜா சித்திரகுப்தா தப்பு யாருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ண ஆரம்பிச்சுருக்காங்க மீட்டிங்கு இவரும் கேட்குறாரு யாருது தப்பு சுவாமி கழுகு தப்பா இல்லை பாம்பு தப்பா அந்த பொண்ணு தப்பா சமைச்சவங்களுக்கு தப்பா அப்படின்னு கே கேட்டதும் கடைசியில் யம தர்மராஜு சொல்கிறாரு அங்கே கூட்ட கூட்டமாக உட்காந்துட்டு பேசுகிறாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு போகும் இந்த பாவம் எல்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு அதனால் நம்ம கண்ணில் இங்கே பார்க்கறது பாவமாக அப்படின்றதுக்கும் மேலே அவங்க பார்க்குற பார்வைக்கும் வித்தியாசம் இவ்வளோ இருக்குது ஏன்னா அங்கே யாருதும் தப்பில்லை இட்ஸ் ஹேப்பண்டு அது இயற்கையாக நடந்துச்சு அது போய் நம்ம உட்காந்து உட்காந்து பேசுறதுல பிரயோஜனம் இல்லை அதே மாதிரி எதுக்கு இந்த கதை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லோருக்கும் அவங்கவுங்க கர்மபடி இங்கே நடக்கும் அவங்க ருணத்தை பொறுத்து இங்கே நடக்கும் அவங்க டிசைன் படி இங்கே நடக்கும் அதில் ஜட்ஜு பண்ணுறதுக்கு கை வைக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு அதிகாரமே கிடையாது அப்படி நம்ம கை வச்சுருக்குறோன்னா கர்மாவே நம்ம கூட பங்கேற்று கொள்கிறோம் அப்படின்றது மீனிங்கு இது இல்லாமலே இன்னும் கூட எப்படி நம்மளுக்கு கர்மா வருகிறது நம்மளுடைய ஜானத்தை பொறுத்து கூட வருது தெரியாதவங்க தப்பு பண்ணால் கம்மி பாவம் தெரிஞ்சு தப்பு பண்ணால் ஜாஸ்தி பாவம் இது கூட நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஜென்ரலாக பார்த்திங்கன்னா இதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சின்ன வயசில் நிறைய தப்பு பண்ணுவோம் தட் ஈஸ் பேப்பர்ஸு கிழிஞ்சிருப்போம் தண்ணி ஊற்றுவோம் கீசிடுவோம் என்னென்னமோ பண்ணுவோம் நம்ம இஷ்டத்துக்கு பண்ணுவோம் அதுவே ஒர்க்ஸு வேலைகள் பெருசான பிறகு பண்ணால் ஒத்துக்குவாங்களா ஒத்துக்க மாட்டாங்க 
அப்போது அடிக்க மாட்டோம் பெருசான பிறகு தப்பு பண்ணால் ஒரு அடி கொடுத்துருக்கோம் அப்போது நமக்கு வந்து ஜானம் வளர வளர பண்ணுற வேலை இதில் இன்னும் ஜாகிரத்தையாக இருக்கணும் அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இன்னொரு கதை தெரிஞ்சுக்கலாம் இங்கே வந்து ஒரு தடவை நாலு நண்பர்கள் காடுக்கு போன பிறகு ஒருத்தர் கொலை பண்ணி வந்திருக்கிறாங்க அந்த கேஸு யார்கிட்ட வந்தது அப்படின்னா பீஷ்மர்கிட்ட வருது பீஷ்மர் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு துரியோதனருக்கு அனுப்பியிருக்காரு இதை நீ பரிஷ்காரம் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பியிருக்காரு அனுப்பினா துரியோதன் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா நாலு பேர் ஒரு ஆ ஆளை வந்து கொலை பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நாலு பேருக்கு தூக்கு தண்டனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிருக்காரு சரி இதே கேஸை வந்து தர்மராஜாவுக்கும் அமைச்சிருக்காரு அமைச்சாக்கா தர்மராஜா ஒவ்வொருத்தரோட பேசியிருக்காரு ஃபஸ்ட்டு ஒருத்தர் கிட்ட போய் நீ நீ என்ன பண்ணுற நீ யார் அப்படின்னா நான் ஒரு சூத்ரன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது சூத்ரன் அண்ணா யார் அப்படின்னா பாமர மக்கள் அவங்களுக்கு ஜானம் தெரியாது விவரம் தெரியாது காமன் சென்ஸ் கூட இருக்காது அந்த அளவுக்கு பாமரர் அதனால் அவருக்கு வந்து ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஜெயில் ஆறு மாதம் நீ கைதி பண்ணுங்க இவரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காரு அடுத்த வந்து வைஷ்யர் வைஷ்யர்னா அவரை வந்து சொசைட்டிக்கு நன்மை சொல்லணும் நன்மை செய்யணும் அப்படிப்பட்டவர் தட் இஸ் கொஞ்சம் ஜானம் இருக்குது பாமர் மக்கள் மேலே கொஞ்சம் ஜானம் இருக்குது அதனால் இவருக்கு வந்து ரெண்டு வருஷம் ஜெயில் போடுங்க ஜானம் தெரிஞ்சும் தப்பு பண்ணியிருக்காரு மூணாவது வந்து க்ஷத்திரியன் க்ஷத்திரியன்னா அவருக்கு வந்து தேவைப்பட்டா கொலை பண்ணுறதுக்கு ஹக்கு இருக்குது தட் ஈஸ் க்ஷத்திரியன்னா ராஜா காப்பாற்றுற டியூட்டி அதனால் தேவைப்பட்டா அவர் கொலை பண்ணால் தப்பு கிடையாது அது குற்றம் கிடையாது அதனால் அவரை வந்து விடுதலை பண்ணுங்க அப்படின்ட்டாரு கடைசியில் நாலாவது ஆள் கிட்ட போய் கேட்பார் நீ யார் அப்படின்னா பிராமணர் அப்படின்னா பிரம்ம ஜானம் தெரிஞ்சியும் மற்றவர்களுக்கு நீ நன்மை சொல்லி கொடுக்கணும் நீ சொல்லாமலே நீயே அதில் பங்கேற்றி வர்றதுனால உனக்கு தூக்க தண்டனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாலு பேருக்கும் நாலு விதமான பனிஷ்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டு வந்திருக்காரு இது ஜானம் தெரிஞ்சு தப்பு பண்ணால் பனிஷ்மெண்ட்டு பெருசாக இருக்கும் அப்படின்றதுக்கு இதுதான் மாஸ்டர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்ச சப்ஜெக்ட்டு கர்ம சிந்தாந்தம்